Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mình hèn và mài một con dao phay có biến dạng hình thang Dao này dùng để phay trên trục Mình cũng đã có một video phay răng vuông nhưng mà không chi tiết về cách hèn và mài dao Nên một số bạn không biết mình chế một con dao phay răng như thế nào Nhân tiện ở đây mình có một trục cần phay răng ngoài để gắn vào nhông sen Nên mình sẽ lấy nó làm ví dụ luôn Đầu tiên là mình sẽ đo đường kính đáy và đường kính đỉnh của răng Và trừ ra để biết được chiều cao của răng Ở đây đường kính đáy mình đo được là 20mm Và đường kính đỉnh là 16mm Như vậy mình sẽ lấy 20 trừ 16 sẽ bằng 4 Và chia cho 2 sẽ bằng 2mm 2mm sẽ là chiều cao của răng Tiếp đến là đo biên dạng của răng Mình đo được chân răng là 6mm Và đỉnh răng là 4mm Và chiều cao răng là 2mm như mình đã tính lúc nãy Còn bây giờ mình sẽ tính độ nghiêng của dao. Mình sẽ lấy 6 trừ 4 sẽ bằng 2 và chia tiếp cho 2 sẽ bằng 1 và mình tiếp tục nhân với số 28,65 sẽ bằng 28,65 độ. Cuối cùng là mình sẽ lấy 90 độ trừ đi kết quả là 28,65 như mình vừa tính lúc nãy sẽ bằng 61,35 độ. Đây là số độ mà dao cần phải nghiêng để phay trên trục sẽ tạo ra một răng có biên dạng vuông 90 độ Bây giờ mình sẽ tiến hành chế dao phay Ở đây mình sẽ dùng thép tròn loại C45 để chế cán dao Mình sẽ tiện xuống một bậc có kích thước là 16mm Để vừa với đuôi kẹp mối phay Phần này các bạn có thể làm to hơn là 20 hoặc 22mm tùy ý Cán dao càng to sẽ càng khỏe hơn, ít bị rung trong quá trình phay. Ở đây mình phay răng âm có biên dạng hình thang, điểm lớn nhất sẽ là 6mm, nên mình sẽ tiện phần cán dao là 16mm. Tiếp đến là tiện một bậc âm xuống có kích thước nhỏ hơn 2 lần chiều sâu của răng, ví dụ trục 16mm, cần phay răng sâu 2mm thì bậc âm sẽ là 12mm hoặc nhỏ hơn 12mm. Kích thước dày của dao mình sẽ để lớn hơn 6mm Kích thước này sẽ là phần chân của răng Bây giờ mình sẽ tiến hành tiện côn 61,35 Trên độ Trên phần đế dao Mỗi bên mình sẽ tiện đi 1mm Để tạo thành đỉnh dao có kích thước là 4,3mm Cuối cùng là tiện tròn ở đỉnh dao. Mình sẽ phai một rãnh thẳng để tạo mặt phẳng để đặt chip ở kim lên. Tiếp đến là mình sẽ hàn chip hợp kim vào đế Do không có chip nhỏ nên mình sẽ hàn chip lớn vào luôn Hơi phí một tí Chip này là chip K30 Có giá khoảng 10 đến 20 nghìn đồng
Bây giờ mình sẽ mài dao theo biên dạng mình đã tiện Ở đây mình sẽ dùng để mài hợp kim loại KHA GC100L Mình sẽ mài bỏ đi các phần thừa trên dao Từ phần trên này đến phần đế dao Khi mài dao mình sẽ mài phần đỉnh dao trước Như ở đây mình đặt thước đo phần đỉnh dao đã song song với kén dao Như vậy đỉnh dao và kén đã chuẩn Tiếp theo mình sẽ mài vét hai bên với góc 61,35 độ Các bạn nhớ là khi mài là phần đế phải nhỏ hơn phần cắt của dao Như vậy khi dao chạy sẽ không bị cần đế Như vậy mình đã mài xong, mình sẽ đo lại để kiểm tra. Đây là góc 61,35 độ. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành phai răng. Cách mình lấy tâm sẽ là chạm dao vào phôi và di chuyển dao lên xuống để dao gọt đi điểm cao của phôi. Khi dao đã gọt xong sẽ tạo ra một điểm ở giữa trục và mình chỉ cần đặt đỉnh dao vào giữa điểm đó là được. Sau khi phay được hai rãnh, mình sẽ đo để kiểm tra răng đã đủ kích thước chưa để điều chỉnh và tiếp tục phay các răng còn lại.
Ok, như vậy là mình đã phai xong trục răng Và mình cũng đã chia sẻ xong cách mình hàn và mài một con dao phai răng có biến dạng hình thang Những phương pháp này mình hướng dẫn cũng chỉ là lý thuyết đối với các bạn thôi Còn các bạn phải trải qua một vài lần thực hiện mới có thể hiểu và chế được một con dao phai răng Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn Mình sẽ kết thúc video ở đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bye bye